herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich bin nochmal reingegangen, tatsächlich ist das hier. Also haben, hat's wohl, haben sich die Stühlbücher wohl alle wieder hierher gebracht. Nachdem Kinder das wohl nicht zurückgegeben haben. Aber ja, das ist halt das Problem, wenn man die Sachen nur überfliegt, aber sonst wird halt viel zu viel Zeit drauf gehen. Mit den ganzen Einträgen. Also eine Etage nach oben und dann mehr oder weniger über uns. Ist in Ordnung. Ich glaube, wir haben wir auch das meiste ja schon mitgenommen. Also müssen wir eh quasi alles erkunden hier. <lacht> Wie es aussieht. Ähm. Ah. Ungünstigsten Weg, glaube ich, gewählt gerade. Eine Plastikschale, sehr schön. Da sehe ich ausnahmsweise mal kein Dings drin. Gut, wo ist noch einer? Ah, hier hinten. Ah, Küche gefällt mir. Da fehlen wir noch bestimmt was. Blei. Nix zu essen da. Ah ja. Bisschen immerhin. Ich habe die Gule hier schon alles ausgeplündert. Okay. War zu erwarten. Na, ja, wir müssen ja eh oberhalb. Andererseits, wenn ich schon mit hier unten bin, können wir auch gerade mal in diese Tür reinschauen. Ja nicht so, als hätten wir zu wenig Haarklammern. Oh, Level Up, cool. Schade, die Mikroskope sind nicht so. Ähm. Ah, warte mal, du kommst gerade wie gerufen. Einmal Schrott, bitte. Gut, das hat sich ja schon mal gelohnt. Die Waffen können wir auch, glaube ich, schon mal zerlegen. Naja, guck mal, da was Neues gelernt. Schön. Ich sollte die vielleicht auch mal noch benennen, dass ich die nicht aus Versehen verwerte. Gut, brauche noch zwölf Plastik. Das ist machbar, denke ich. Ich 
Kürbisse hatten ja auch alle, ne? Ja. Hm. Na gut, wir müssen eh nach oben. Ich glaube, dann gehen wir einfach hier rum. Ich glaube, das haben wir auch schon mehr als genug. So. Ah, ne, das ist tatsächlich ein normaler Kürbis. Aber vielleicht tauche ich mit den gerade rein. Quatsch. Ja, bevor der nachher schlecht wird. Okay, wir sind tatsächlich also jetzt voll mit Essen. Das ist gut. Und hier auf der Ebene ist es dann. Oder sind die Bücher? Okay. Null, komm. Sammeln wir ein. Ähm, da, da hinten. Leuchtet auf jeden Fall schon mal alles verdächtig. Was können wir die Erkennungsmarkt noch für irgendwem verkaufen? Ich glaube, der Bruderschaft für mich nicht alles täuscht. Hi. Nicht weglaufen. Okay, du bist hier hinten dran. Aber dann haben wir euch. Sehr cool. Ähm, wir gehen in die falsche Richtung. Vielleicht haben wir da noch ein Stimpack. Ja, oder kurz Wasser ist auch gut. Okay, je nachdem wie... Obwohl, das ist aber... Ich glaube, so sagen kann ich auch mitnehmen. Die werden ja nicht schlecht. Ähm, wie viel... Sch Schrott wir jetzt hier noch finden. Können wir, glaube ich, die Sache mit dem Plastik direkt schon abgeben. Das wäre auch nicht schlecht. gerne. Ich könnte das Wasser halt aufbereiten, aber pff. Ähm, Wir müssen nach dort. Ah, wahrscheinlich sind da dann die Bücher drin. In der Arzttasche. Na gut, Anatomie. Dann macht Sinn. Okay, dann... ...verwerten wir das Zeug nochmal schnell. Können wir eigentlich auch bei den Transpondern machen. Äh... Responder, nicht Transpondern. <lacht> ah, ich muss aber erstmal raus. Ich 
Ja, hier war ich. Zwölf Plastik. Hm. Mal schauen, was wir da so rauskriegen. Okay. Ich schaue mal kurz in den Bus rein. Mhm. Und dafür hat es sich ja schon gelohnt. Und jetzt zurück. Das öffentliche Team. Aha, okay. Gut, einmal die Zuflucht bitte. Ach, das kostet da praktischerweise auch nichts dahin zu. Okay. Da waren hier noch Gegner in der Nähe. Deswegen hat sie es wahrscheinlich ein bisschen verzögert gerade. Dieser Schurke aus Crater hat neulich mein Chassis zerkratzt. Wie rübelhaft! Mhm. So, dann einmal kurz leer räumen lassen. Haben wir den Schrott, bitte. Danke. Drei Plastik. Okay. Das soll sich doch hier noch finden lassen. So eine tolle Zuflucht hätte doch mehr hungrige Mäuler verdient. Ob du die Siedler verdreht drin? Ah, okay, ihr seid also beide hier. Cool. Na gut, dann. Du redest jetzt aber nicht mehr mit mir, weil ich den Raidern das gegeben habe, ne? Und Spiritosen sind mindestens. Rucker hat gesagt, du hilfst uns. Ich hoffe, du hast Neuigkeiten zu den Anatomie-Lehrbüchern. Mm, ich habe die Info, die Rucker haben wollte. Diese Lehrbücher sind ganz schön schwer. Ich werde sie gleich mit den anderen Sanitätern teilen. Das hier bedeutet uns echt viel. Danke. Von allen hier. Okay. Gerne. So, danke, danke. Rotterdam, Stimpack und so weiter und so fort. Nicht verkehrt. Ja, schon schlafen wir echt mal die, dass wir da ein bisschen was an Punkten kriegen. Die Tatos hier schmecken ah! super. So frisch und sie haben nur ganz wenig Strahlung. Hier wäre auch eine Kiste. Gehört, oder äh, meine Kiste. Gefallen, Gut zu wissen. Was? Ich würde es halt nehmen, wenn da Plastik drin ist, was ich weiterverwerten kann. Ah, alles klar. So, sehr cool. Im White Spring müssen Bücher aus der Vorkriegszeit herumliegen, die gerettet werden wollen. Du bist übrigens im White Spring. Nur so nebenbei. Ein paar Katzen hier wären schön. Mhm. Denk dran, koch dein Wasser vor dem Trinken immer gut ab. Okay, komm, dann schauen wir hier noch einmal kurz durch. Die zwei Plastik werden doch wohl irgendwo zu finden sein. Na, das ist einfach nur der Stuhl. Wenn du ein Bett für die Nacht benötigst, kann Orlando bestimmt was für dich finden. 
Kündigungsnachricht, okay. Ähm, ich bin bei Weizbring angestellt. Tja. Orten abgenutzt, das Klemmbrett. Stimmt, Orlando. Brauchst du Hilfe? Ist langweilig, den ganzen Tag nur rumzusitzen. Achso, du bist es. Okay, du bist Orlando. Stimmt. Es fehlt hier echt an Plastik. Mein gut, Bier ist auch nicht verkehrt. Aber ausnahmsweise kann ich damit gerade mal nichts anfangen. Ich dachte, diese Employees-Dinger wären wirklich nur so Lagerstätten für die Roboter. Ach Mist. Natürlich bei dem einfachen Schloss geht es jetzt kaputt. Schade. Ah, hier wartet man. Wenn du mal in der Klemme steckst, sind wir immer für dich da. Hab gehört, es gibt hier ein Schachspiel, falls du Lust darauf hast. Schon komisch. Je länger ich hier bin, desto häufiger rede ich mit den Robotern als gerne meine Freunde. Hier müsste doch bestimmt irgendwas sein, oder? Da geht's raus. Ich mache mal gerade das Radio aus. Ne, ich glaube, da ist halt auch nichts drin. So. Und ob Sirap, das könnte gerade hinhauen. Moment. Wenn das. Ja, aber ich denke, da wird Plastik drin sein. Eher als Blei. Roboter Butler? Ist Dann. das hier etwa ein Palast? Warte mal. Nur voll auf... Oh Gott. Ja. Hier scheint schon die ganze Woche die Sonne. Wundervoll. Okay, wir haben es ja nicht so weit bis zu dem anderen. Dann machen wir es halt hier. Das sind zum Glück nur ein paar Meter. So. Einmal schrottlos werden. Danke. Dann können wir das Plastik abgeben. Die Tatos hier schmecken wirklich super. Nur mit ganz wenig Strahlung. Da können wir immerhin dran. Okay. Schön, dass du zurück bist. Möchtest du etwas spenden? Ich habe die 50 Teile geformtes Plastik, um die du gebeten hast. Wirklich? Fantastisch. Vielen herzlichen Dank. Das ist eine Riesenhilfe. Rein zufällig habe ich hier eine Kleinigkeit für dich. Als Dank für deine Großzügigkeit. Das Management des Whitespring hat uns ultrazid batteriezellen gegeben, die Ruckers jetzt freigegeben hat. Lust auf einen Flug mit dem Bertie Bird? Für mehr sind sie nicht zu gebrauchen. Doch ich habe so eine Ahnung, dass sie dir noch nützen werden. Eine Hand wäscht die andere. Vielen Dank für deine Hilfe. Komm mal wieder vorbei. So wie ich Rucker kenne, brauchen wir täglichen Nachschub. Pass auf dich auf. Okay. So. Dankeschön. Dann Skippy. Ich möchte nicht in Ruckers Haut stecken. Nie gedacht, dass man so Die Ausstattung ist kann. zwar etwas protzig, aber Sauberkeit ist zur Abwechslung auch mal was Schönes. Okay, cool. Ja, das ging jetzt doch schneller als befürchtet. Aber ich habe ja schon gelesen, dass es irgendwie relativ viel, ähm, ja, das hat sich viel wiederholt. Das ist alles repetitiv oder relativ repetitiv wird später. Mal schauen. Hallo Kumpel. Was führt dich wieder zu mir? Ähm, ich hörte, du bist auf der Suche nach Leuten, die im Pit helfen. 
Genau, wir suchen Leute, die uns im Kampf gegen die Fanatiker helfen. Überrascht mich, dass jemand Interesse hat. Hast du doch, oder? Ähm, wie ist denn so in der Pit? Übel. Ist zwar mein Zuhause und das soll auch so bleiben, aber der Krieg hat uns hart getroffen. Und wir haben uns nie erholt. Massenhaft Strahlung und stark verseuchte Gebiete, weil die Fabriken so viel Müll in die Luft oder in den Boden gepumpt haben. Die Leute da sind häufig krank und es gibt kaum was zu essen. Verdammt, ein Teil der Stadt brennt sogar noch, glaube ich. Aber einige Fabriken haben überlebt und wurden in Schuss gebracht. So kriegen wir Sachen, die es sonst nirgendwo gibt. Wenn die Fanatiker nicht wären, könnten wir die Stadt vielleicht wieder aufbauen. Äh, erzähl mir, was die Gewerkschaft ist. Was ist in der Pit los? Die Gewerkschaft ist... Ähm, nun, man könnte uns wohl als Bündnis bezeichnen oder als Widerstandskämpfer. Leute, die sich verteidigen. In The Pit gibt es eine Gruppe. Nennt sich selbst die Fanatiker. Sie wollen alles erobern. Wollen The Pit ganz für sich allein haben. Wenn sie in dein Revier kommen, schließt du dich ihnen an. Endest als Zwangsarbeiter oder wirst getötet. Sie holen sich einfach jeden. Die Gewerkschaft ist das Einzige, was ihrer totalen Eroberung von The Pit im Weg steht. So weit wie möglich, jedenfalls. Wir sind die Fanatiker. Ihr habt ihr doch diese Raider Gangs, oder? Die Blutadler. Die Fanatiker sind sowas ähnliches, nur besser organisiert. Stell dir vor, alle bekannten Raider Gangs würden sich verbünden und dann einen auf Genghis Khan machen. Sie überrennen alles, töten jeden, der sich ihnen nicht anschließt und stecken die Kampfuntauglichen in Arbeitslager. Was ihnen nicht gehört, nehmen sie sich. Das sind die Fanatiker. Sei froh, dass sie nicht hier sind. Ja, wir wissen ja, also zumindest wenn wir die DLCs gespielt haben, ja, wie das ausgeht. Warum kehrst du den Fanatikern nicht den Rücken, wenn der Pit wirklich so schlimm ist? Weil es mein Zuhause ist, verdammt. Und das Zuhause von allen, die dort vor und nach den Bomben gelebt haben, reicht das denn nicht? Wenn die Fanatiker weg sind, können wir es neu aufbauen, es wieder zu etwas machen. Es muss nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Wenn dir das nicht reicht, stell dir Folgendes vor. Eine Horde aus 100 bis 1000 Fanatikern, die Appalachia ins Visier nimmt. Soll es wirklich dazu kommen? Ja gut, das wäre halt auch unangenehm, das stimmt. Erzähl mir erstmal mehr über das, was ich tun würde. Die Gewerkschaft steht mit dem Rücken zur Wand. Wir tun, was wir können, damit die Fanatiker sich nicht alles holen. Ab und zu feiern wir kleine Siege, aber eben nur ab und zu. Im Moment laufen ein paar Sachen, bei denen etwas zusätzliche Hilfe die Lage zu unseren Gunsten wenden könnte. Ich will es jetzt nicht Söldnerarbeit nennen, aber ganz ehrlich, du müsstest definitiv kämpfen. Na klar, ich helfe gern. Fantastisch. Lass mich nur schnell Rucker holen. Ist schließlich ihr Vogel. Schön, dass du da bist, Rucker. Endlich haben wir jemanden, der den Tritt nach The Pit wagen will. Wir kennen uns. Hatte schon vermutet, dass du dafür in Frage kommst. Hatte wohl recht. Dachte mir, du solltest mitmachen, wenn wir dein Flugzeug wagen. Sag zu Lennox nicht, dass es ein Flugzeug ist. Sonst ist sie beleidigt. Wie auch immer. Die nötigen Ultrazellen solltest du bereits haben. Meine hast du jedenfalls. Da du Sophie und Esme ebenfalls geholfen hast, werden sie dich auch versorgt haben. Kommst du mit? Leider nicht. Irgendwann schon. Aber im Moment bringt es mehr, wenn ich hier bleibe und Unterstützung organisiere. Ich bin nicht mehr jung genug, um an der Front was zu reißen. Was genau will ich da machen? Nun, zwei unserer Ortsgruppen brauchen definitiv Hilfe. Mit Ortsgruppen meinen wir unabhängig agierende Gewerkschaftsgruppen. Ortsgruppe 42 ist im Industriebezirk. Ihre Anführerin Hex hat Probleme, ihre Leute am Leben zu halten und die Gießerei zurückzuerobern. Eine andere Gruppe arbeitet drüben im Graben gegen ein Zwangsarbeiterlager der Fanatiker. Sucht dort nach der Nilo. Von den anderen Ortsgruppen habe ich zuletzt nichts gehört, aber die melden sich bestimmt, wenn es Ärger gibt. Du entscheidest, wem du hilfst. Vielleicht kommst du später für die andere Person zurück. Ich 
Ich hätte da zuerst noch ein paar Fragen. Okay, und was willst du genau wissen? Fliegst du also nur noch der Pit, wenn ihr Trottel für mich findet? Ich würde eher Freiwilliger als Idioten sagen. Ich will ja keinen reinlegen. Die Antwort ist übrigens nein. Wir führen Einsätze durch, handeln mit Waren, überbringen Nachrichten. Soweit reicht unser Funk nicht. Also müssen wir irgendwie Kontakt aufnehmen oder auf Karawanen warten. Was springt für die Responder bei der Übereinkunft heraus? Also... Das kann ich beantworten, Skippy. Zuallererst sind hier Flüchtlinge aus The Pit, die sich alleine zu Fuß oder mit einer Karawane bis hierher geschleppt haben. Und am besten wäre es natürlich, wenn die Leute gar nicht erst aus The Pit fliehen müssten. Um die Lage in The Pit zu stabilisieren, braucht es die Gewerkschaft. Die Responder wollen die Welt nicht bloß verarzten. Wir wollen sie eines Tages wieder aufbauen. Dafür braucht es Verbündete. Dass wir Fabriken haben, die immer noch Waren produzieren können, schadet natürlich auch nicht. Ja, so ist es. Ich glaube, mehr Fragen habe ich erstmal nicht. Okay. Bereit? Hast du alles? Ich habe alles, was ich brauche. Es kann losgehen. Super, das bedeutet der Gewerkschaft viel. Du sollst dafür auch gut belohnt werden. Kann sein, dass ich auch in Appalachia etwas Hilfe brauche. Ich werde es dich wissen lassen. Viel Glück da oben. Wir zählen auf dich. Cool. Willst du plaudern? Kein Problem. Hast du noch was zu erzählen? Du bist nicht schwer verwundet. Das ist doch schon mal gut. Ich heiße Rucker. Mir unterstehen hier die Responder. Die Responder sind zurück? So ist es. Und wenn es nach mir geht, bleibt das diesmal auch so. Auf Dauer. Brauchst du gerade Hilfe? Aktuell gibt es tatsächlich nichts zu tun. Frag später nochmal. Normalerweise gibt es hier immer etwas zu erledigen. Ich habe eine gefragt. Dachte ich mir. Schieß los. Du hast die Responder eigenhändig zurück ins Leben gebracht? Es hat ein kleines Wunder gebraucht, aber ja. Als ich nach Appalachia kam, waren die Responder so gut wie ausgelöscht. Manche trugen noch die Uniform, doch es war niemand organisiert. Von echter Arbeit, ganz zu schweigen. Ich eignete mir sämtliches Wissen über die alte, ausgelöschte Gruppe an, hörte mich überall nach ihr um. So wurde mir klar, dass die Responder zwar nicht überlebt hatten, die Idee dahinter jedoch dauerhaft Bestand haben könnte. Sanfte Hügel, üppige Bäume, reines Wasser. In Appalachia könnte man sich zur Ruhe setzen. Hm. Erzähl mir mehr über die Zuflucht. Ein schöner Ort. Vor dem Krieg soll es eine Art schicker Handelsposten gewesen sein. Diese sogenannte Leitung, die Orlando vertritt, ist mir nicht ganz geheuer. Doch wir haben einiges vor. Und da werde ich den Teufel tun und einen sicheren Ort ablehnen. Das ständige Hämmern und Bohren ist auch nicht gerade angenehm. Aber... <lacht> Ich höre schon auf, mich zu beschweren. Wie bist du hier gelandet? Vor dem Krieg war ich bei der Armee. Mein Vater war Sanitäter. Er wollte immer an vorderster Front sein. Seine Kompanie wurde direkt getroffen. Er hat es wohl sehr bereut, dass er nicht hier in Appalachia war, als die Bomben fielen. Ich wollte nach seinem Vorbild handeln. Also machte ich mich auf den Weg hierher und tat, was er an meiner Stelle getan hätte. Wie hast du das Ding als Weg zurück geschafft? Das war nicht leicht. Hab mich mit ein paar anderen Versprengten die Ostküste entlang nach Süden durchgeschlagen. Vor da allem auf der Hut, was sich bewegte. Über diese Zeit die rede ich nur sehr ungern. Das verstehst du sicher. Kein Problem. Ähm, was machst du hier? Ich halte die Responder auf Trab. Inzwischen sind wir so groß, dass die meisten Abteilungen sich gut selbst verwalten können. Doch jeder braucht ab und zu mal Feuer unterm Hintern. Damit bin ich derzeit ordentlich beschäftigt. Und ich halte Orlando davon ab, rumzuschnüffeln. Was kannst du mir über die anderen in der Zuflucht erzählen? Kommt drauf an, wen du meinst. Was kannst du mir über Orlando erzählen? Tja, Orlando will einfach nichts über sich verraten. Jedenfalls sind wir für diesen Ort hier überaus dankbar. Doch diese Leitung habe ich noch nie zu Gesicht bekommen. 
Und ich traue niemandem, der sein Gesicht nicht zeigt. Okay, was mit Skippy los? Netter Typ, wenn man bedenkt, was in The Pit so abgeht. Und erfinderisch. So jemanden findet man heutzutage selten. Diese Sache mit der Gewerkschaft, zu der er gehört, habe ich aber nicht kapiert. Doch er hält zu seinen Leuten und gibt alles, um sie am Leben zu halten. Ja, was das angeht, sind wir uns sehr ähnlich. Über Anwärter Allison? Der Typ, echt jetzt. Da du nach ihm fragst, hattest du wohl noch nicht das Vergnügen, von ihm dicht gelabert zu werden. Ganz ehrlich, vermutlich hat die Bruderschaft ihn weggeschickt, damit er ihnen nicht mehr auf die Nerven geht. Das wäre nicht so schlimm, wäre er nicht bei uns gelandet. Aber bei all dem Gequassel hört man ihn wenigstens kommen. Orlando dagegen... Okay, vergiss es. Kein Stress. Da haben wir es, glaube ich, alles, ne? In Gut. Ordnung. Alles klar, dann reden wir später. War nett, mit dir zu reden. Mhm. Und in der nächsten Folge gucken wir dann mal, was mit Lennox so abgeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.